നമസ്കാരം ഞാൻ ആ ദിവസം ഇപ്പോഴും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആദ്യത്തെ നരച്ച രോമം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആ ദിവസം ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയവരായിരിക്കും അല്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ തലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീശയിലോ താടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നരച്ച രോമം കാണുന്നതാണ് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് ഒരു പ്രഘോഷണം ഉണ്ടാകുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതോടെ മൂടാഫാവുന്നു അതോടെ ചിലർക്ക് വിഷമമാവും ചിലർക്ക് അതിയായ സന്തോഷമാവും കാരണം വാർദ്ധക്യമല്ല ഇത് പക്വതയുടെ ലക്ഷണമാണെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതികളിലും ഇതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും നര ആർക്കും സുഖകരമായ ഒരു അനുഭവമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ശരീരത്തിന് പ്രായാവും തോറും മുടി നരയ്ക്കും എന്നുള്ളത് പ്രകൃതി നിയമമാണ് അത് നമുക്ക് ആർക്കും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ അകാല നര അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നരയ്ക്കുന്നത് എത്ര വയസ്സിലായിരിക്കണം ഏത് പ്രായത്തിലാണ് കൃത്യമായി നര തുടങ്ങേണ്ടത് ഏത് പ്രായത്തിന് മുമ്പ് നര തുടങ്ങിയാലാണ് അതിന് അകാല നര എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രിമച്വർ ഗ്രെയിങ് ഓഫ് ഹെയർ എന്നാണ് ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായി പറയപ്പെടുന്നത് പി ജി എച്ച് പ്രിമച്വർ ഗ്രെയിങ് ഓഫ് ഹെയർ അപ്പോൾ ഈ പ്രിമച്വർ ഗ്രെയിങ് ഓഫ് ഹെയർ ഏത് പ്രായത്തിലാണെന്നുള്ളതിന് ഓരോ ജനവിഭാഗത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉദാഹരണം പാശ്ചാത്യരിൽ അതായത് വെളുത്ത വർഗക്കാരായ യൂറോപ്യൻസും അമേരിക്കൻസും ആയ കൊക്കേസിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന് പ്രിമച്വർ ഗ്രെയിങ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത് വയസ്സിന് മുമ്പ് മുടി നരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ഇരുപത് വയസ്സിന് മുമ്പ് മുടി നരച്ചാൽ ഈ വിഭാഗം ജല ജന ജനങ്ങളിൽ അതിന് പ്രിമച്വർ ഗ്രെയിങ് ഓഫ് ഹെയർ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് അത് ബാധകമല്ല ആ ഇരുപത് വയസ്സ് എന്നുള്ള കട്ട് ഓഫ് അവർക്ക് ബാധകമല്ല അവരുടെ ആ വിഭാഗത്തിന് ആ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രായം മുപ്പത് വയസ്സാണ് അതായത് മുപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പ് നര കയറി കയറി തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ അതിനകാല നര എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവൂ ഇത് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ജനവിഭാഗങ്ങൾ അതായത് ഏഷ്യൻസ് പൊതുവെയും നമ്മുടെ രാജ്യക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻസ് ഇൻ ജനറൽ ഇൻ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായി പഠനങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുമ്പ് ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രോമങ്ങൾ നരച്ച് തുടങ്ങിയാൽ അതിന് അകാല നര എന്ന് പറയാം പൊതുവെ നമ്മൾ തലമുടിയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തലമുടിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ പലർക്കും നര ആദ്യം കാണപ്പെടുന്നത് മുഖത്തെ രോമങ്ങളിലായിരിക്കും പുരുഷന്മാരിൽ ഇത് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട് മീശയുടെയോ താടിയുടെയോ രോമങ്ങൾ നരയ്ക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് പിന്നീട് ചെവികളുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നര കയറുന്നു ചിലർക്ക് മറച്ചു ആവാം പക്ഷെ പൊതുവെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് കാണുന്നത് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യം ഇവിടെയാണ് നര കയറിയത് പിന്നെയാണ് മുടിയുടെ ഇവിടെ അവിടെയൊക്കെ നര കയറി തുടങ്ങിയത് എനിവേ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ പോയിന്റ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ അകാല നരയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ജനറ്റിക് ആയിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാരമ്പര്യമായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രവണത അതായത് അകാല നര കയറാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നിങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് യാതൊരു ചികിത്സയും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ എന്നാൽ ആ കാര്യം നിലയ്ക്ക് വേറെ പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അതിലൊന്ന് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസസ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കോശ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കോശങ്ങളുടെ നേർക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണത് അതായത് വെയിൽ തന്നെ വെള്ളം തിന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതിനു മുമ്പ് പലവട്ടം ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അപ്പൊ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസസ് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് ചികിത്സിക്കാവുന്ന ഒരു കാരണം കൂടിയാണ് പക്ഷെ ആ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ഏതാണെന്ന് അറിയണം സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസസ് അകാല നരയ്ക്ക് കാരണമാവുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ
ഇനി എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും ഇതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം അകാല നിരക്ക് ഈ കാലത്ത് ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു കാരണമാണ് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ അറുപതുകളുടെ എഴുപതുകളുടെയും പടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മാനസികമായി ഭയങ്കര പിരിമുറുക്കം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾ രാത്രി ഉറങ്ങി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേക്കും മുടിയൊക്കെ നരച്ചിരിക്കുന്നത് തലേന്ന് വരെ നല്ല കറുത്ത മുടി ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനത്തെ ചില പടങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ എഴുപതുകളുടെ എൺപതുകളുടെ ഒക്കെ പടങ്ങളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം അനുഭവിക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ വ്യക്തിക്ക് ഒറ്റ രാത്രിക്കുള്ളിൽ മുടി നരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കാവോ സംഭവിക്കാം ഇറ്റ്സ് എ റയർ കണ്ടീഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്തായാലും നമുക്ക് തടയാം ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും ചികിത്സാ വിധേയമായ ആണ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസസ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസസും വലിയൊരു പരിധി വരെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിയന്ത്രിക്കാനെങ്കിലും സാധിക്കും പല ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസസും എന്നാൽ നമുക്ക് അകാലനര ഒഴിവാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം അല്ലെ അവിടെ പോഷകാഹാരങ്ങളുടെയാണ് ഒരു പ്രാധാന്യം വരുന്നത് പോഷകാഹാരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ചാടിക്കയറി പറയുന്ന സിങ്ക് ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് ആ കാലനിരയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി നേരിട്ട് ആ കാലനിരയ്ക്ക് കാരണമാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ ഉള്ളൂ സിങ്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ല ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാരണം മറ്റൊന്നാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽഫ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ മൂന്ന് നാല് മാസം മുമ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു എനിക്ക് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഡെഫിഷ്യൻസി തന്നെ അകാല നിരക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ അനീമിയ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ ആയിരിക്കാം പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ എന്നൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അനീമിയക്ക് കാരണമാവും ഈ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഡെഫിഷ്യൻസി പിന്നീട് ഓഫ്കോഴ്സ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറ്റമിൻ ഡി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ഡെഫിഷ്യൻസിയും ഇതിന് കാരണം അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ പിന്നീട് വേറെ എന്തൊക്കെ സിങ്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കേഷണൽ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഈ അകാല നിരക്ക് കാരണമാവാറുള്ളൂ പിന്നീട് ഓഫ്കോഴ്സ് കോപ്പർ കാൽഷ്യം അങ്ങനത്തെ പല തരത്തിലുള്ള എലിമെന്റ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ഒക്കെ അഭാവം കാരണം ഇതുണ്ടാവാം ഇനിയിപ്പോ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലിങ്ക് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ അകാല നിറയും കൊളസ്ട്രോളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലിങ്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളിൽ ആരും കേട്ടിരിക്കാൻ വഴിയില്ല ഏത് കൊളസ്ട്രോൾ ആണെന്ന് അറിയാവോ ക്യാൻ യു ഗെസ് ഐ എം ഷുവർ യു വിൽ നോട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ശരീരത്തിൽ തീരെ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ലോ ലെവൽസ് അബ് നോർമലി ലോ ലെവൽസ് ഓഫ് എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഈസ് നോൺ ടു കോസ് പ്രിമച്ചർ ഗ്രെയിങ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ രാജ്യക്കാരിൽ പ്രിമച്ചർ ഗ്രെയിങ്ങിന് ഒരു പ്രധാന കാരണമാവാം ഈ ലോ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ അതും ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് കട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള വ്യക്തികളിൽ രോമ ഈ മുടി നര ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അകാല നര എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ രാജ്യക്കാരിൽ ഇവിടെ ഈ വിഭാഗം ആൾക്കാരിൽ ലോ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഇതിന് കാരണമാവാം ഏതിന് അകാല നിരക്ക് കാരണമാവാം ഇത് പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാരണമാണ് പിന്നെ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ സർവ്വസാധാരണമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അറിയാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ
അപ്പൊ എത്രത്തോളം കയറണം അതിനും ഒരു രസകരമായ ഒരു ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് റൂൾ ഓഫ് ദ തമ്പ് എന്ന് പറയും പൊതുവെ ഈ റൂൾ ഓഫ് ദ തമ്പ് പറയുന്നത് അൻപത് വയസ്സിന് കൂടുതലുള്ള അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിലും കൂടുതൽ മുടി നരച്ചിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പോ ഈ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിപാടി കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അൻപത് വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുടി അൻപത് ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതൽ നര കയറിയതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട വേവലാതിപ്പെടേണ്ട ആശങ്കപ്പെടേണ്ട മൂഡ് ഓഫ് ആവേണ്ട കാരണം അൻപത് ശതമാനം ജനസംഖ്യക്ക് ഇതേ പ്രായത്തിലുള്ള ഇതേ ജനവിഭാഗത്തിലുള്ള അൻപത് ശതമാനത്തിലും വ്യക്തികൾക്ക് ഇതേ അവസ്ഥയാണ് സോ യു ആർ ജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്രൗഡ് ഡോൺ വറി യു ആർ നോട്ട് എ ലോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ വിഷമിക്കേണ്ട എന്നാൽ സ്ത്രീകളിൽ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഈ നര കയറുന്നത് അവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പുരുഷന്മാരിലും ഓഫ്കോഴ്സ് പക്ഷെ സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇതിന്റെ കൂടെ അവർക്ക് രോമ ഈ മുടി കൊഴിച്ചിലും കൂടി വരുമ്പോൾ മുടി കൊഴിച്ചിലും പിന്നെ ന ഉള്ള മുടി തന്നെ നരച്ചു കയറുമ്പോൾ പ്രായാധിക്യം കാണും തോന്നിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അത് അനാരോഗ്യത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതിനാൽ അതിന് പല മാനസിക തലങ്ങളുണ്ട് അത് ഈ ഇതിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ടു ദ പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് വിഷയം ഇനി വേറെ ചില വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്ന ചില അവസ്ഥകൾ എന്നാൽ നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില അവസ്ഥകൾ ഉദാഹരണം വിറ്റിലിഗോ വിളപ്പാണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ പ്രിമച്വർ ഗ്രെയിങ്ങും ഈ പറയുന്ന വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയും നിർബന്ധമായും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് പ്രിമച്വർ ഗ്രെയിങ് ആണ് വെള്ളപ്പാണ്ട് കാരണമല്ല ആൽബിനിസം വിറ്റിലിഗോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിറ്റിലിഗോനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഡയബറ്റോളജിയിൽ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന സ്കിൻ കണ്ടീഷൻസിൽ ഒന്നാണ് വെറ്റിലിഗോ വൺ ഓഫ് ദ വെരി കോമൺ സ്കിൻ കണ്ടീഷൻസ് ഇസ് വെറ്റിലിഗോ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓവർ നൈറ്റ് ഗ്രെയിൻ അതിന്റെ പേരിൽ കനേറ്റീസ് സുബിറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം അവസ്ഥയാണത് ഒറ്റ രാത്രിക്കുള്ളിൽ തന്നെ മുടി നരച്ചു വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ എന്തായിരിക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വളരെ ലളിതമാണ് ആക്ച്വലി കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച ട്രീറ്റ്മെന്റ് എളുപ്പമാണ് അപ്പോ തൈറോയിഡിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കുക വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കുക പിന്നെ ചിലർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഈ നരച്ച രോമം വലിച്ച് കളഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടെണ്ണം പുതിയത് മുളയ്ക്കും എന്നുള്ളത് റോങ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ഇതിൽ യാതൊരു സത്യവുമില്ല അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു നരച്ച മുടി നിങ്ങൾ പറിച്ച് കളഞ്ഞതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ രണ്ട് നരച്ച മുടി വരും എന്ന് കരുതുന്ന തികച്ചും തെറ്റാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല സോ പറിച്ച് കളയണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ആ വേദന സഹിക്കാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത സഹിക്കാമെങ്കിൽ പറിച്ച് കളയുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ബട്ട് വി വിൽ നെവർ അഡ്വൈസ് എനി വൺ ടു ഡു ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് ബി കംഫർട്ടബിൾ അല്ലേ നര കയറുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള എസ്പെഷ്യലി അൻപത് വയസ്സിന് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് സ്വാഭാവിക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അൻപത് ശതമാനം ജനസംഖ്യയിലും അൻപത് ശതമാനത്തോളം മുടി നരച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഡൈ ഡൈനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് അതിന് അത് വളരെ കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഡൈ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ അത് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല അത് തീരുമാനിക്കുക ചികിത്സയുടെ കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസ് കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും ചോദ്യമുണ്ട് മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസ് കഴിച്ചാൽ ഈ അകാല നര മാറുമോ പിന്നെ ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പരസ്യപ്പെടുത്താറുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പത്രങ്ങളിലും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കഴിച്ചാൽ മുടി നരയ്ക്കില്ല എന്തിനു മുട്ടയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ കുറെ നാളും മുമ്പ് ഒരു പരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സൺഡേ ഹോയാ മൺഡേ റോസ് ഖാവോ അൺഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൽ മുടി അകാല നര വരാതിരിക്കാൻ മുട്ട നല്ലതാണെ
എന്ന് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു 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 കോമ്പിനേഷൻ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഗുണം ഉള്ളതായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായി അറിയില്ല ചിലവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാറുണ്ട് നോ ഹാം പ്രൊവൈഡഡ് യുവർ ഡോക്ടർ ഹാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇറ്റ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മുടി നര മെലാനിൻ പിഗ്മെന്റ് കാരണമാണ് അതിനാൽ മെലറ്റോണിൻ കഴിച്ചാൽ മുടി അകാല നര മാറ്റാം എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് അതിനും യാതൊരു ശാസ്ത്രീയമായി അടിസ്ഥാനമില്ല വെറുതെ കുറെ മെലറ്റോണിൻ ടാബ്ലറ്റ് മെലറ്റോണിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഉറക്കത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ അകാല നര മാറാൻ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് അപ്പൊ അത് കഴിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണല്ലോ താരം മാധ്യമ താരങ്ങളാണല്ലോ എവിടെ നോക്കിയാലും ആന്റി ഓക്സിഡൻസിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഷാംപൂസ് വരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആന്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ഇ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ പിന്നെ ഗ്രീൻ ട്രീ എക്സ്ട്രാക്ട് സെലീനിയം കോപ്പർ അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും ഒരു അർത്ഥവുമില്ല ഇത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഷാംപൂ തേച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങളുടെ അകാല നര മാറാൻ പോകുന്നില്ല അകാല നര ഇൻഫാക്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പോലും ഇത് ഇവ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല അകാല നരയുടെ ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് അകാല നര അതിൻ്റെ നിർവചനം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈ തൊക്കേസിയൻസിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത് വയസ്സ് കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സും നമ്മുടെ രാജ്യക്കാർക്ക് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻസിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സും അപ്പൊ ഈ പ്രായത്തിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ വരുന്ന നരയ്ക്ക് മാത്രമേ അകാല നര എന്ന് പറയാവൂ അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ചികിത്സ പലപ്പോഴും ഫലപ്രദമാവാറുണ്ട് എനിവേ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പ്രസക്തി തോന്നും നിങ്ങൾക്കത് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് അത് പങ്കുവെക്കാൻ തോന്നും എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പിന്തുണ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലിട്ട ഒരു മധുരക്കിഴങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ വളരെ നല്ല പ്രതികരണമാണ് കിട്ടിയ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാവുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം